ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলাম বিজয়ের জন্য ইসলাম বিস্তৃতি লাভের জন্য ইসলাম সারা পৃথিবীতে ছড়ে যাওয়ার জন্য আল্লাহ নবী বলেছেন জেনে রেখো পৃথিবীর বুকে যে প্রতিটি আনাচে কানাচে প্রতিটি ঘরে সেটা ইটের ঘর হোক সেটা সোনের ঘর হোক সেটা মাটির ঘর হোক সেটা বিল্ডিং হোক সেটা সুরম্য প্রসাদ হোক সারা পৃথিবীর প্রতিটি কর্নারে কোনায় কোনায় ইসলাম পৌঁছবেই পৌঁছবেই এবং পৌঁছাবেই কেউ ঠেকাতে পারবে না সম্মানিত মানুষকে সম্মান দিই হোক আর যে বেউচ্যুত হওয়ার যোগ্য তাতে অপদস্থ করেই হোক না কেন ইসলাম সারা পৃথিবীর সকল প্রান্তরে সকল ঘরেই ঢুকবে এটা আল্লাহ নবীর ভবিষ্যৎবাণী ঢুকবেই কেন ঢোকার জন্যই ঢুকতেই হবে সারা পৃথিবীতে আমরা যা দেখতে পাই অত্যাচার অবিচার অনাচার সবলের দুর্বলের উপর আক্রমণ পাওয়ার ফুলের পাওয়ার লেচের উপর আক্রমণ যাদের হাতে অস্ত্র শস্ত্র আছে ক্ষমতা আছে তারা দুর্বলকে কিভাবে মারে আমরা দেখতে পাচ্ছি কাশ্মীরে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুই তিন দিনের মধ্যে ভারতের যা অবস্থা আমরা দেখতে পাচ্ছি মায়ানমারে আমরা দেখতে পাচ্ছি চীনের উর্ঘইতে আমরা দেখতে পাচ্ছি সারা পৃথিবীর সকল প্রান্তরে কিভাবে ক্ষমতাসীন সারা বিশ্বের সুপার পাওয়ার যারা তারা কিভাবে মুসলমানদেরকে শিয়াল কুকুরের মতো মনে করে না নির্বিচ আশ্চর্যের বিষয় আশ্চর্যের বিষয় অমুসলিমরা মুসলিমদেরকে মারে আর মুসলিমরা মুসলমানদেরকেই মারে আমি আবার খেয়াল করে দিচ্ছি যে পর্যন্ত আওয়াজ যাচ্ছে সবাই শুনে নিন অমুসলিমরা মুসলিমদেরকেই মারে আর মুসলিমরা কি করে মুসলিমরাও মুসলমানদেরকেই মারে কি সুন্দর তাদের মধ্যে একটা সমঝোতা কি সুন্দর তাদের মধ্যে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং অমুসলিমরা অমুসলমানদেরকে মারবে অমুসলিমরা অমুসলিমদেরকে ক্ষমা করবে মুসলমানের কাছে মুসলমানের কোনো ক্ষমা নাই মুসলমানের কাছে কোন মুসলমানের ভ্রাতৃত্ব পাওয়ার অধিকার নাই মুসলমানের কাছে মুসলমানের কোন সহানুতি পাওয়ার অধিকার নেই মুসলমানের কাছে মুসলমানের কোন আন্তরিকতা পাওয়ার অধিকার নেই সারা পৃথিবীর অমুসলিমের শত্রু মুসলিম রাই আর মুসলিমদের শত্রু ওই মুসলিম রাই এই একটু কথা আপনাদের সামনে বলে গিয়ে যতদিন পর্যন্ত মুসলিমরা নিজেরা নিজেদের বন্ধু ছিলেন নিজেরা নিজেদের আত্মীয় ছিলেন নিজেরা নিজেদের ভাই ছিলেন আল্লাহ নবী মদিনায় হিজরত করার পরে প্রথম যে কাজটা করলেন মহাজের এবং আনসারিদের মধ্যে একটা ভ্রাতৃত্ব বন্ধন সৃষ্টি করা তিনি বলে দিলেন সকল মুসলিম ভাই কি বললেন সকল মুসলিম ভাই ছোট্ট একজন মুসলিম যদি কোন জাতি আশ্রয় দেখ না কেন পুরো রাষ্ট্রের সকলের তাকে আশ্রিত হিসাবে মেনে নিতে হবে একটা ঘটনা শুনিয়ে যায় আপনাদেরকে আল্লাহ নবীর খাদিজা রবি আল্লাহ তালহার কন্যা তার বিয়ে হয়েছিল আবির রবি আসের সাথে আল্লাহ নবী হিজরত করেছেন জায়নব হিজরত করেনি তার স্বামী কাফের আবুর রবি বদরের যুদ্ধে আবুর রবি ধরা পড়ে গেল আল্লাহ নবীর হাতে যুদ্ধ কথা বলা যাবে না একদম ইশারা ইশারায় কথা বলতে হবে ইশারায় কথা বলতে হবে খুব নিরবে সম্মানিত উপস্থিতি আল্লাহ নবীর মেয়ের জামাতা আবুর রবি বদরের যুদ্ধে ধরা পড়ে গেলেন আল্লাহ নবীর হাতে সত্য করে বেঁধে রাখা হয়েছে বন্দীপন নিয়ে ছেড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন আল্লাহ নবী আল্লাহ নবীর কন্যা তার গলার হাটই পাঠিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ নবী দেখে চিনতে পারলেন ওহো এই হাটা তো বিয়ের সময় আমি আমার কন্যাকে দিয়েছিলাম খাদিজার সম্পদ থেকে আল্লাহ নবীর হাটটা চিনতে পেরেছেন আল্লাহ নবীর চোখ দিয়ে তোর ধর করে পানি পড়া শুরু করে দিল তোমরা যদি অনুমতি দাও 
তাহলে আমার মেয়ের জামা তাকে আমি ছেড়ে দিতে পারি নিজে দায়িত্ব নিলেন না অনুমতি চাইলেন কারণ সকলের জন্য আইন সমান সাহেবিরা অনুমতি দিলেন বন্দি পণ নিয়ে তিনি মুক্ত করে দিলেন এবং বললেন যে তুমি কিন্তু মাক্কায় ফিরে যে আমার কন্যাকে ফেরত দিয়ে দিবে মদিনায় পাঠিয়ে দিবে কেননা মুসলিমে কোনো বিয়ে চলে না আরাম मुस्लिम समाज ग्रहण जो पड़े एक अद्भुत क्षकर्म चलते विभिन्न जगह সম্মানিত উপস্থিতি যা ঘৃণিত তা ঘৃণা করতে শিখতে হবে আবুর রবি ফিরত গিয়ে জায়নাবকে ফিরত পাঠিয়ে দিলেন মুসলমানরা সব নিয়ে এসেছে মদিনায় বন্টন করে দিয়ে দিছে এখন আবুর রবি পরে গেলে বিপদে যে মক্কায় ফিরত গেলে সবাই বলবে তুমি আমাদের ধন সম্পদ মাইরা খাইয়া বেইচা নিয়ে আর চলে আসতো এখন সে কি করবে রাত্রের অন্ধকারে তার যে স্ত্রী সাবেক স্ত্রী আল্লাহ নবীর কন্যার ঘরের পিছে যা টাকা শুরু করেছে যায় না আমি মহা বিপদে পড়ে গেছি তুমি আমাকে আশ্রয় দাও আল্লাহ নবীর কন্যা সাবেক স্বামীকে আশ্রয় দিয়ে বললেন চিৎকার দিয়ে বললেন আমি আমার সাবেক স্বামী আবুর রবিকে আশ্রয় দিয়েছি সে আমার আশ্রিত কেউ তার গায়ে হাত দিতে পারবে না আল্লাহ নই মাসিরে আওয়াজ শুনে বললেন তোমরা কে আমার কন্যার আওয়াজ শুনেছ যে শুনেছি যেহেতু আমি মদিনা চাকারে মদিনা সনদে উল্লেখ করেছি ক্ষুদ্রতম মুসলিম যদি আরেকটা মুসলিমকে আশ্রয় প্রদান করে मानुष अत्याचारिक सार्वभौम प्रशासनिक बार्ता बहन करना स्वाधीन सार्वभौम नागरिक स्वाधीन सम्मान बोध बजाय रखें आईन आईन पथे चल रहे विचार विचार पथे चल रहे शांतिपूर्ण परेशी घोषणा दिए छोट एक नागरिक जो के आश्रय गोटा राष्ट्र आश्रित हिसाब से गण्य हो घोषणा 
বানিয়ে দিলেন সব মালগুলো তোমার ফেরত দাও যার বাটিতে ছিল ওইভাবে নিয়ে এসেছে বালতিতে ছিল বালতিতে করে নিয়ে এসেছে কাপড়ে ছিল কাপড়ে করে নিয়ে এসেছে কাপড় রবিকে জিজ্ঞাসা করা হলো সব আসছে তো যে ইয়া রাসূলুল্লাহ এক চুলা কম পড়ে নাই সম্পূর্ণই ফেরত এসেছে এটা মানুষ তৈরি করা এটা সুনাগরিক তৈরি করা এটা হাম্বি তাম্বি করে সুনাগরিক তৈরি করা যায় না পুলিশের অ্যারেস্ট করে সুনাগরিক তৈরি করা যায় না সুনাগরিক তৈরি করার জন্য প্ল্যান নিতে হয় প্রজেক্ট নিতে হয় কাজ করতে হয় উন্নত আদর্শ নিজেরা পোষণ করতে হয় মানুষ উন্নত আদর্শ শেখাতে হয় উন্নত আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে হয় ও মুক্ত মাঠে নিজেদেরকে ওপেন করে দিয়ে আমি দেশের সুনাগরিক আমি এই পথে চলি দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হয় একটা গম কম পড়েনি যা গিয়েছিল ঠিক তাই ফিরত এসেছে সম্মানিত উপস্থিতি আমরা নাগরিক তৈরি করতে চেষ্টা করি যতটা পারি আমরা ফেরস্তা নই কিন্তু আমাদের একটা প্রচেষ্টা থাকে আমাদের একটা প্রচেষ্টা থাকে সুনাগরিক হওয়ার এবং সুনাগরিক তৈরি করার গুড সিটিজেন হওয়ার এবং গুড সিটিজেন তৈয়ার করার ইসলাম নিয়ে কথা বলছি স্বল্প সময়ের মধ্যে সারা পৃথিবীর বুকে ইসলামের উদারতা ইসলামের মহত্ব ইসলামের ত্যাগ ইসলামের বিনয় ইসলামের সর্বোচ্চ আদর্শ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ল সারা পৃথিবী অবাধ হয়ে তাকিয়ে থাকল যেখানে রোম সাম্রাজ্য সারা পৃথিবীর সকল কিছু লুণ্ঠন করে নিয়ে নিজেদের ধনের পাহাড় করেছে মানে সুন্দরী দেখলে ধরে ধরে নিয়ে নিজেদের ঘরে ঢুকাচ্ছে যেখানে পারস্য সম্রাট ধনের পাহাড় ঘটছে মানুষের সকল সম্পত্তি লুণ্ঠন করে নিয়ে যাচ্ছে যেখানে ভারতেও চার তবাকা হয়ে গেছে আমি বোধহয় একদিন আলোচনা করেছি তাই না ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শুদ্র বৈশ্য চার তবাকা মানে ব্রাহ্মণ ভগবানের মাথা থেকে তৈরি ক্ষত্রিয়রা ভগবানের বুক থেকে তৈরি বৈশ্যরা ভগবানের পেট থেকে তৈরি আর সূত্ররা ভগবানের পা থেকে তৈরি সূত্রদের কাজ হলো উপরে তিন তবাকার খেদমত করা মালি ঢুলি মুচি চামার কামার কুমার এদের কোনো সম্পদের কোনো অধিকার নেই শাস্ত্রের কোনো অধিকার নাই সুদ্রন্ত খালি উপরের তবাকার খেদমত করা সারাদিনে যা পাবে তাই নিয়ে যে কোন রকম সংসারটা চালানো অন্যের ঘরে একটু আশ্রিত হয়ে থাকবে এখনো পর্যন্ত পুরা ভারত থেকে শুরু করে বাংলাদেশে ওই নীতি চলেছে পরিবর্তন সম্ভবপর হয়নি এখন তো ভারতের সরকারই চলে আসছে সব কপালে ভোটা আলা ওই গুরু তথা কথিত ব্রাহ্মণ্যবাদী তারাই ক্ষমতায় এসে কি করছে তা তো আমাদের আর বলার দরকার করে না ওই দিকেই যাবে মানবতা তো সোজা নয় মানবতা কোরআনে মানবতা হাদিসে মানবতা নবী মোহাম্মদ সাল্লামের কাছে মানবতা সাহাবিদের কাছে মানবতা তাবিদের কাছে সারা পৃথিবী মানবতার অভিনয় করতে পারে মনুষ্যত্বের নাটক করতে পারে কিন্তু তারা মানবতা প্রদর্শন করার ভিত্তির উপরেই নেই যেখানে কোরআন নেই যেখানে হাদিস নেই কিসের মানবতা কিসের মনুষ্যত্ব তোমাদের কিসের তোমরা কি বোঝাতে চাও কাদেরকে সম্মানিত উপস্থিতি নবী মোহাম্মদ সালাম যুদ্ধ নীতি দিলেন সন্ধি নীতি দিলেন বন্ধি নীতি দিলেন আইন দিলেন বিচার দিলেন শাসন দিলেন সমাজ গড়লেন নারী স্ত্রীর বিধান দিলেন তালাকের বিধান দিলেন মদের কি বিধান হবে সকল কিছু পরিচ্ছন্ন রূপে পরিপূর্ণ করে বিদায় হজ্জের ভাষণে বলে দিলেন দুটো জিনিস ছেড়ে গেলাম যদি তোমরা শক্ত ভাবে ধরে থাকো তাহলে তোমরা কখনোই পথ ভ্রষ্ট হবে না বিচ্যুত হবে না অন্যায় থেকে যাবে না অপরাধের থেকে যাবে না যদি 
কোরআন এবং হাদিস আঁকড়ে ধরো দুটোর থেকে যতটুকু দূরে সরে যাবে ততটুকুই বিভ্রান্ত হবে ততটুকু অন্যায় করবে ততটুকুই অত্যাচার করবে ইসলাম ছড়া শুরু হয়ে গেল সারা পৃথিবীতে কেন না গোটা মানব জাতি চেয়ে চেয়ে দেখছে ইরানের শাসন রোমের শাসন ভারতের শাসন এগুলো কোনো মানবীয় শাসন নয় এগুলো কোনো মানবীয় ধর্ম নয় একেবারে দ্রুত গতিতে সারা পৃথিবীতে ইসলাম ছড়ে যাওয়া শুরু হলো এই দুটুকু ভূমিকার পরে আমি এখন বিষয়বস্তুর মধ্যে চলে আসলাম